দেশের আকাশে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে কাল থেকে শুরু হচ্ছে পবিত্র মাহে রমজান এশার নামাজের পর মসজিদে মসজিদে তারাবিহ আর শেষ রাতে সেহরি আদায় করবেন রোজাদাররা ইতিমধ্যে সিয়াম সাধনার জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সরকারি বেসরকারি অফিস ব্যাংকের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে মাসটির পবিত্রতা রক্ষায় সকলকে সতর্ক হবার আহ্বান জানিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয় হাসান মাহমুদের রিপোর্ট রহমত মাকফেরা তার নাজাতের পয়গাম নিয়ে বছর ঘুরে দুয়ারে সমাগত পবিত্র মাহে রমজান যাবতীয় পানাহার আর ভোগবিলাস থেকে সংযত থাকার পাশাপাশি আল্লাহ ভীতি অর্জনই রমজানের মূল উদ্দেশ্য সোমবার সন্ধ্যায় বাইতুল মোকাররমের ইসলামিক ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক থেকে রমজানের ঘোষণা আসে অর্ধ উনত্রিশ সাবান চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি সোমবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে বারো মার্চ দুই মঙ্গলবার থেকে চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি সালে পবিত্র রমজান মাস গণনা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ তারাবি সাহরি আর ইফতারের মধ্য দিয়ে এক মাস সিয়াম সাধনার জন্য শেষ প্রস্তুতি নিচ্ছেন মুসলমানরা রমজান ঘিরে সরকারি বেসরকারি অফিস ও ব্যাংকের সময়সূচি পরিবর্তন করে কমি আনা হয়েছে রমজানকে ঘিরে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে মজুদদারি ও ওজনে কম দিয়ে মুনাফা হাসিল বড় গুনা বললেন আলেমরা রহমত মাহফরাত নাজাত এবং সাধারণ সময়ের চেয়ে রমজানে কয়েক গুণ বেশি সাওয়াব লাভের সুযোগ রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বান্দাদের জন্য ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণাও তাই বেশি বেশি দান খয়রাতের আহ্বান আলেমদের রমাদান মাসে সকল প্রকার পাপাচার বর্জন করে আসুন তাকুয়া অর্জনের চেষ্টা করি তাকুয়া চর্চা করার চেষ্টা করি এবং রমাদানের সিয়াম আমাদেরকে সকল অন্যায় এবং পাপ থেকে বিরত থাকার যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আমাদের অর্থবহ রমাদান কাটানোর চেষ্টা করি বাহারি ইফতার আর সাহারির বাড়াবাড়ি আয়োজন পরিহার করার পরামর্শ আলেমদের হাসান মা মুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস কমিয়ে গবেষণায় মনোযোগী হবার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই খাতে গবেষণা বরাদ্দ বাড়ানো হবে বলে জানান তিনি নিজ কার্যালয়ে ফেলোশিপ ও গবেষণা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন পাবনার রূপপুরেই নির্মিত হবে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিক্ষক ছাড়াও গবেষকদের মাঝে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বা এন ফেলোশিপ এবং বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানের যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব মিলিয়ে এবার মোট চার জন ফেলোশিপ ও গবেষণার জন্য মনোনীত হয়েছেন যাদের মধ্যে চুয়ান্ন জনকে অনুদানের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বৃদ্ধি ও গবেষণার ক্ষেত্র বাড়াতে আওয়ামী লীগই প্রথম জোর দেয় বলে জানান প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা কম হচ্ছে উল্লেখ করে সরকার প্রধান এই খাতে গবেষণা বাড়ানোর তাগিদ দেন আমরা একটা জায়গায় একটু পিছিয়ে আছি সেটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য বিষয় গবেষণা ডাক্তার সাহেবরা শুধু প্র্যাকটিস করে আর টাকা কামাই করে গবেষণার দিকে বেশি যায় না কিন্তু এখন গবেষণা উপর গুরুত্ব দিতে হবে কারণ দেশের মানুষ আরও সুস্থ হবে সবল হবে মেধাবী যারা মেধাবী কাছে সুযোগ পাবে গবেষণা অপরিহার্য যারা সরকারি চাকরি করছেন তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিসটা একটু কমিয়ে দিয়ে গবেষণার দিকে নজর দেন আর এছাড়া যারা গবেষণা করবেন আমি তো বললাম যে যাদেরকে আরও উৎসাহ দেওয়ার জন্য যা করার আমরা করব কিন্তু গবেষণাটা আমাদের খুব দরকার বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এই দুটোর উপর আমাদের গবেষণায় সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি ও স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সরকারের সিদ্ধান্তের কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি আরেকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম দক্ষিণে কিন্তু দক্ষিণে আমাদের যে মাটি সেই মাটি এত নরম আমি আমাদের প্রত্যেকটা দ্বীপ আমরা এটা সার্চ করেছি দেখেছি সে কিন্তু আসলে সেখানে করা বোধ সম্ভব নয় তবে এখন যেখানে আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছি এটা সম্প্রাপ্ত হবার পর দ্বিতীয়টাও আমরা এই পাবনাতে এই রূপপুরেই করতে পারবো তাছাড়া আমাদের স্যাটেলাইট এক আমরা উৎক্ষেপণ করেছি স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণ করারও ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছি প্রধানমন্ত্রী আরও জানান বিজ্ঞান মনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রতি বিভাগীয় শহরে নভ থিয়েটার করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা 
আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন রমজানে সংযম না করে কর্মসূচি অব্যাহত রাখলে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বিএনপি বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় তিনি এ কথা বলেন সভার শুরুতে প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব এসানুল করিমের মৃত্যুতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় পরে ওবায়দুল কাদের বলেন দুই সিটি সহ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দুশো তেত্রিশটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি প্রমাণ করে নির্বাচনে মানুষের আগ্রহ নেই এটি অপপ্রচার ও ভিত্তিহীন এ সময়ে সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যতই প্রভাবশালী হোক না কেন সরকারের ছত্র ছায়ায় অপরাধ করলেও কোনো ছাড় নয় अपराधी के अपराधी हिसाब से चिन्हित कर विचार कर प्रभावशाली हो জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় বলে বর্তমান সরকার অবৈধ এ কারণে তাদের দাপ্তরিক কাজও অবৈধ এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস এছাড়া রমজানে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি রাজধানীর শাহজাহানপুরে নিজ বাসায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মির্জা আব্বাস অভিযোগ করেন পাতানো নির্বাচনের পথ পরিষ্কার করতে আঠাশ অক্টোবর পরিকল্পিতভাবে বিএনপির সমাবেশে হামলা করা হয়েছে পাঁচ শতাংশ মানুষও নির্বাচনে ভোট দেয়নি দাবি করে তিনি বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভোটের বিষয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়নও নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে গাজা যে এখানে আজকে নারকি হত্যাকাণ্ড চলছে সেই গাজায়ও তারা মেট মোটামুটি একটা মানে ঈদের মতো আমি যেই রমজান পালন করতেছে আমাদের এখানে সেই অবস্থা কিন্তু নাই একটা সময়কালীন একটা রাজত্ব চলছে এখন দেশে এবং তার ভয় আছে আতঙ্ক আছে যে তারা ডামি নির্বাচন করলো এই ডামি নির্বাচনটা বিশ্বব্যাপী এখন প্রচলিত হয়ে গেছে যে বাংলাদেশে একটা ডামি নির্বাচন হয়েছে কোনো বিক্রেতা পণ্যের দাম বেশি নিলে ক্রেতাদের প্রতিবাদ করতে বললেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসানুল ইসলাম টিটু সকালে রাজধানীতে বাজার পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন সরকারের নজরদারি বাড়িয়ে বাজারে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে এ সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান অসাধু ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে মজুত করে কিছু পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে যাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান থাকবে হাসানুল ছাউনের রিপোর্ট সোমবার সকালে রাজধানীর শান্তিনগর বাজারে নিত্য পণ্যের মূল্য পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু এ সময় তার সাথে ছিলেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্তারা নিত্য পণ্যের খুচরা দোকানগুলোতে তেল চিনি সহ বেশ কিছু পণ্য নির্ধারিত দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা তার খোঁজ নেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী যদিও মন্ত্রীর এই খুচরা বাজার পরিদর্শন নিয়ে ক্ষোভ জানান কিছু ভোক্তা আপনার অভিযান হলো যারা মাল আমদানি করতে আসে যারা মানে হারা বাংলাদেশ সোল ডিস্ট্রিবিউশন যারা করতে আসে যাদের হাতে নিয়ন্ত্রণ তাদের কাছে যেতে হবে দেখতে হবে তাদেরকে এটি জায়গা মতো হইতে হবে এটি আরও বিষয়ে এই জায়গায় কিছু হবে না বাজারে কোনো কিছু হবে না পরে বাজার কমিটির সাথে মত বিনিময় সভায় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন বাজার ব্যবস্থাপনা রাতারাতি পরিবর্তন করা যাবে না তবে বাজার নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করছে সরকার সরকার একশো তেষট্টি টাকা সর্বোচ্চ তেলের দাম নির্ধারণ করেছে আপনি এক টাকা বেশি দাম দিয়ে কিনবেন না এইটু ভয়েস তো আমরা জনগণের কাছ থেকে আশা করতে পারি আমরা এই লেভেল দেখে কিনব যে লেভেলে কত টাকা লেখা আছে চিনির দাম চৌচল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকার বেশি হওয়ার কথা না বেশি দামে আপনারা কিনবেন না প্রতিবাদ করবেন এ সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান রমজানে সারা দেশে নিত্য পণ্যের বাজারে অভিযান অব্যাহত থাকবে ভবিষ্যতে পাইকারি বাজারে ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া মৌসুমি ব্যবসা করা যাবে না বলেও জানানো হয় মত বিনিময় সভায় হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা এদিকে কেউ যদি রমজানে কৃত্রিমভাবে পণ্যের দাম বাড়ায় তাহলে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান 
DMP headquarters at Hakamahanagur Elakar Bank, Biponi Bitan, Shopping Mall in Nirapota, Behajal Kaddo Drupo, Utropo Molunion Tronshoho, Einstein Kola, Rukha, or Traffic Babustapana Shankran to Shaman Shabashi, Briefing Ekota Janatini. Bolin Ramzan, Janjot Komate Sharuke, Wasa, Tita Shir, Choloman Kaj, Bonturakar, Onurujani, Shangsaguluke, Chiti the Pepulis. তিনটা থেকে আমাদের একেবারে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত একেবারে বিশেষ পরিকল্পনা থাকবে এবং বিশেষ ডিপ্লয়মেন্ট থাকবে যার মাধ্যমে মানুষ ঘরে গিয়ে ইফতারটা করতে পারে ট্রাফিক জ্যামের যে বিষয়টি রয়েছে সেটি আমরা আমাদের নিজস্ব যে ট্রাফিক কার্যক্রম পরিকল্পনা রয়েছে সেটির সাথে সাথে স্থানীয় ভিত্তিতে যেমন কোনো মার্কেটের সামনে যেন জ্যাম তৈরি না হয় সেজন্য সেই মার্কেট সমিতির সহযোগিতা চাই নয় বছর পর আবার সমুদ্র সীমার 24টি ব্লকে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে পেট্রো বাংলা এবার বিশ্বের শীর্ষ 55টি প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দরপত্রে অংশ নিয়ে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো ট্যাক্স মুক্ত সুবিধা পাবেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জ্বালানি উপদেষ্টা রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলনে এসে কথা বলেন তিনি দরপত্রে অংশ নেবার শেষ সময় 9 সেপ্টেম্বর রকনউদ্দিনের রিপোর্ট সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির পর 118813 বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চলের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্যাস অনুসন্ধানে গভীর সমুদ্রে 15টি ও অগভীর সমুদ্রে 11টি মোট 26টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে এই সমুদ্র অঞ্চল এর মধ্যে দুটি ব্লকে অনুসন্ধান চালাচ্ছে ভারতের প্রতিষ্ঠান ONGC বাকি 24টি ব্লকে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে 9 বছর পর আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে পেট্রো বাংলা আগেরবার কোনো বিদেশি কোম্পানি আগ্রহ না দেখালেও এবার অনুসন্ধানে যে চুক্তি হবে তাতে বাংলাদেশের দিক সর্বোচ্চ বিবেচনায় রেখেও অংশগ্রহণকারীদের জন্য আকর্ষণীয় করা হয়েছে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন রকম ট্যাক্স থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে আর যেগুলো ইনকাম ট্যাক্স সেটাও আগেও ছিল সেটা সেটা পেট্রো বাংলা ওই কর্পোরেশন হয়ে দিবে অনেক বিজ্ঞ লোক আছেন সরকারের বাইরে যারা বিভিন্ন সময় খুব পেসিমিস্টিক মন্তব্য করতে বেশি আগ্রহী হন তো তাদের মুখে ছাই দিয়েই ইনশাআল্লাহ এবার এটা স্টেবল বলা হয়েছে 13000 স্কয়ার কিলোমিটারের আমাদের ডেটা হাতে চলে আসছে এবং বেশ কয়েকটি দেশ আমি বলতে পারি যে এশিয়া সহ আমেরিকা সহ বেশ কয়েকটি দেশ তাদের ইন্টারেস্ট শো করেছে চুক্তির শর্তে সমুদ্রে পাওয়া গ্যাস বিক্রির প্রস্তাব প্রথমে পেট্রো বাংলাকে দিতে হবে তারা নিতে না চাইলে তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রির সুযোগ পাবে বিদেশি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে 9 সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে গ্যাসের দামও এবার ব্র্যান্ড কুডের সাথে প্রাইসিং করা হয়েছে 10% অফ ব্র্যান্ড এবং এটা ফ্লোটে রাখা হয়েছে ফ্লোটে যদি বাড়ে তারা বেনিফিট পাবে যদি কমে তাহলে আমরা একভাবে বেনিফিট পাব তো এটা একটা নতুন দিক সাইসমিক স্টাডি করবে কিন্তু কোনো এক্সপ্লোরেশনের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের এক্সপ্লোরেশনের বাধ্যবাধকতা থাকবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর অনুসন্ধান ও পরবর্তী কর্মকাণ্ডেরও তথ্য পেট্রো বাংলাকে দিতে হবে আর আগে থেকে না জানালে বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কারণে গ্যাস ব্লকের কোনো ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেবার শর্ত চুক্তিতে উল্লেখ আছে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে রকনউদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা পবিত্র রমজানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল খোলা নিয়ে কাল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে আপিল বিভাগ তার আগে হাইকোর্টের বহাল রাখা আদেশে আগামী কাল প্রথম রমজানে বন্ধ থাকছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ আপিল বিভাগের চেম্বার জাজ আদালতের বিচারপতি এম এনায়েতুর রহিম হাইকোর্টের দেয়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল বন্ধের নির্দেশ বহাল রেখেছেন মঙ্গলবার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে এ নিয়ে চূড়ান্ত আদেশ দেওয়ার কথা রয়েছে রমজানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার সরকারি সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন সিনিয়র আইনজীবী এ কে এম ফায়েজ ও মাহমুদা খানম পরে সরকারি সিদ্ধান্ত স্থগিতের আদেশ দেয় হাইকোর্ট মানে হাইকোর্টের যে আদেশটা বহাল থাকবে আর স্কুল যে বন্ধ আছে সেই বন্ধর কার্যকারিতা বন্ধ হিসেবেই থাকবে তার মানে আমরা ধরতে পারি আগামী কাল কোনো স্কুল আর হবে না পূর্বের অর্ডার যে ছিল হাইকোর্টের অর্ডারই বহাল থাকলো অনুর্ধ 16 সাফ জয়ী নারী দলের খবর দক্ষিণ এশিয়ান নারী ফুটবলের দাপট ধরে রাখার প্রত্যয় বাংলাদেশের মেয়েদের কণ্ঠে নেপালে অনুর্ধ 16 সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতে দেশে ফিরেছে অর্পিতা বিশ্বাসের দল এর মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক সব রকম প্রতিযোগিতায় শিরোপা জেতার রেকর্ড গড়েছে লাল সবুজরা কুশল ইয়াসিরের রিপোর্ট 
নারী ফুটবলের জয়ের সুবাতাস বইই চলছে এবার সাফ অনুর্ধ ১৬ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা নিয়ে দেশে পা রাখল টিম বাংলাদেশ হিমালয়ের দেশ নেপালে টাই ব্রেকারে শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে জয়ের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সব আঞ্চলিক টুর্নামেন্টে শিরোপার স্বাদ পেল লাল সবুজের প্রতিনিধিরা শিরোপা নিয়ে ফিরে দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে অর্পিতা বিশ্বাসরা স্মরণীয় একটা বিষয় যে হচ্ছে সিক্সটিন টিমের ক্যাপ্টেন হিসাবে জয়লাভ করছে দেশের জন্য কিছু করতে পারছি সেটা আসলে অনেক আনন্দদায়ক ছিল সেই মুহূর্তে সেটা সে আনন্দ আর কি বলে বোঝাতে পারবো না যে কতটা আনন্দ ছিল ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে মেয়েদের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছে কোচ কর্মকর্তারা সবার অনুপ্রেরণা এবং আমি কেন জানি না আমি ছেলেদের টিমে কাজ করেছি বাট মেয়েদের জন্য একটা আলাদা ফিলিংস অলওয়েজ দেশবাসীর যেটা আসলে কাজ করার জন্য খুবই সহায়ক আমার জন্য বাংলাদেশ যে সাউথ এশিয়ায় নাম্বার ওয়ান সেটাই প্রুভ করলো এবং আমরা একক চ্যাম্পিয়ন আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমরা ব্যাক টু ব্যাক টুর্নামেন্টে আমরা প্রমাণ করে দিলাম যে আমরাই নাম্বার ওয়ান বেশ কয়েক বছর ধরে একের পর এক শিরোপা উপহার দিয়ে আসছে মেয়েরা আগামী দিনে সবার সমর্থন চায় জুনিয়র বাঘিনীরা কুশল ইয়াসির এন টিভি নিউজ ঢাকা নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিদেশ যাত্রায় বাধা নেই বলে আদেশ দিয়েছে শ্রম আপেল ট্রাইব্যুনাল জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠেয় অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি নিতে শ্রম আপেল ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন তার আইনজীবী একই দিন ডক্টর ইউনুসকে আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত জামিন দেন আদালত সেদিন ইউনুস সহ চার আসামিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয় এদিকে গ্রামীণ কল্যাণের ছয়শো কোটি টাকা কর ফাঁকির মামলা তিন মাসের মধ্যে হাইকোর্টে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ও বায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের বেঞ্চ এই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সাহেবের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে আইনের দিকে লেবার কোর্ট একদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন আর একদিকে ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে তার সমস্ত অর্থগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংসের পথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সারা দেশে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সম্প্রচার বন্ধ রাখার কর্মসূচি স্থগিত করেছে কেবল অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কোয়াব টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাডকো জানিয়েছে কোয়াবের দাবি পূরণে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একযোগে কথা বলবেন তারা নিয়ামুল আজিজ সাদেকের রিপোর্ট ইন্টারনেট সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্ভার ভিত্তিক ভিডিও প্রোগ্রাম অনলাইন টিভি এফ টিভি এনআইএক্স বিডিএক্স এর দেশি বিদেশি পে চ্যানেল সম্প্রচার করে আসছে দীর্ঘদিন থেকে এতে বড় মুনাফা হারাচ্ছে কেবল অপারেটররা এমন দাবি কোয়াবের একই সঙ্গে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ এবং কেবল টিভি ডিজিটালাইজেশনের দাবি দ্রুত বাস্তবায়নে সোমবার থেকে পিক আওয়ারে চার ঘন্টা টেলিভিশন সম্প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত ছিল কোয়াবের কিন্তু রোববার তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ও টেলিভিশন মালিকদের অনুরোধে সে কর্মসূচি থেকে সরে আসে তারা আমাদের কেবল অপারেটরদের যৌক্তিক যে দাবিগুলো সেই দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম যে দাবি সেটি হলো যে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার করতে দেশি এবং বিদেশি চ্যানেলগুলো পাইরেসি হচ্ছে এবং বিভিন্ন কন্টেন্ট তারা অবাধে প্রচার করছে বিনে পয়সায় প্রচার করছে বেআইনিভাবে প্রচার করছে সেগুলো বন্ধ করা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে লাইভ টিভি যেন সম্প্রচার না হয় সে ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া যে একটি অন্যায় সংগঠিত হচ্ছে এর আগে এক বৈঠকে টেলিভিশন মালিকদের পক্ষ থেকে কোয়াবের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয় ডিজিটালাইজেশন হলে টেলিভিশন পে চ্যানেল করে আরও লাভবান হতে পারবে বলে মনে করে অ্যাডকো আপনাদের দাবি দেওয়া সম্পর্কে আমাদের আমরা একাত্ম আমাদের দাবি দেওয়া সম্পর্কে আমাদের কোনো ভিন্ন মত নেই তবে আপনারা প্রোগ্রাম করলে পরে আমরা এই মুহূর্তে অ্যাফেক্টেড হয়ে যাব সেই কারণের জন্যে আপনারা প্রোগ্রামটা আপনারা দয়া করে আপনারা অনুগ্রহ করে আপনারা এটা স্থগিত করেন এবং এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা একসাথে আমরা সরকারের সাথে বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তার সাথে আমরা আলোচনা করব এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ যারা আছে তাদের সাথে কথা বলব সভা থেকে জানানো হয় শিগগিরই দাবি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক করবে অ্যাডকো ও কোয়াব নিয়ামুল আজিজ সাদেক এন টিভি নিউজ ঢাকা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব ঠেকাতে বাংলাদেশকে এক বিলিয়ন অর্থ সহায়তা দেবে ফ্রান্স তবে সেটি অনুদান হবে কিনা তা এখনো জানা যায়নি বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ 
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আবাসিক প্রতিনিধি ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ডমিনিকো স্কালপেল্লির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এবং ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাজদু পুই ও বেলারুশের পররাষ্ট্র উপমন্ত্রীর সাথে দুপুরে সচিবালয়ের পৃথক বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন মন্ত্রী বলেন মজুদদার ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে আছে সরকার এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন রমজান উপলক্ষে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রির জন্য কৃষি পণ্যের দোকান খোলা হয়েছে তবে নিত্য পণ্যের মজুদ ও দাম তদারকি করছে সরকার দিনাজপুর শহরের মিশন রোডে শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামবাড়ির জায়গা দখলের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে সম্প্রদায়ের অনুসারীরা দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধনে মাওলানা সৈয়দ হাবিব রেজা হোসেনি মাওলানা মাহদি আল হাসান মাওলানা আবুজার ইসলাম ও মির্জা আসলাম আলী বক্তব্য রাখেন এ সময় বক্তারা ইমামবাড়ির জায়গা উদ্ধারে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন পরে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়